Čau, vítám vás u dalšího videa. V minulých videích jste mohli vidět, jak jsem vyráběl třeba tyhle schody, nebo třeba tohle zábradlí. A dneska bych vám rád ukázal, jak jsem vyráběl tohle zábradlí na schodech. Pojďme se na to podívat. Tak a dneska samozřejmě zase s komentářem. Po tom, co jsem koupil hranoly, které jsou v průměru 8x8 cm, dílka 3 metry, tak bylo potřeba je oblovat hoblíkem a konečně jsem si aspoň nezapomněl svůj oblíbený hoblík Makita. No, je to oblovaný a jdem to ofrézovat. Tak, vezmeme trošku zrychleně, aspoň chvilku, ať máte představu, jak to vypadalo. A nebudeme to dlouho zdržovat a vrhneme se na další činnost. Bylo potřeba demontovat tohleto jedno prkno. A bych měl kde přidělat sloupek, na který uchytím zábradlí. Samozřejmě strhneme hrany pásovou bluskou. Kdybych ji náhodou neměl, použiju. Obyčejný špaliček s brusným papírem. Prkno můžeme vrátit zpátky. Jak vidíte, vzniknul tam prostor a už se budu moct dostat k tomu trámku, na který to přichytím. Změříme výšku. Zábrdy samozřejmě musí mít stejnou jako zbytek. Šířku otvoru. A můžeme to jít de facto uříznout. Proč se spily, když vás to Tak samozřejmě neprořízne těch 8 cm, a když jo, tak velmi, velmi na tak akorát. Většinou jsem to musel řezat z dvou stran na dvakrát. Nevím, jestli tady bude vidět. Jo. Tak, v tuto chvíli si rozkresluju kde to jak bude uříznout a abych to zadlaval vlastně do toho svislého trámu. Budu, budu odlabávat, odřezávat zhruba půlku toho trámku, co má 8 cm, v hranolku a tudíž 4 cm. Použiju k tomu řetězovou pilu, jak vidíte. Jak, jako u předchozího videa, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se ptejte. Neříkám, že je to nějaká profi práce, ale myslím si, že špatný to taky není. No, samozřejmě ocením nějakou dobrou radu. Nikdo. Tady třeba u toho těch labů, tady uvidíte dvě různé varianty. Teďka jsem to třeba dělal motorovou pilou a ty zbývající potom budu vyřezávat normální 
vlastně pokosovkou to vyřeží. Bude to čistší, ale bude to vlastně to díl trvat. Tady bych to samozřejmě jinak, jinak ani nedělal než takhle. Je na to párkrát a do vydlábnu to do, dosykám to nebo mé dláte. Jak tak tam to koukám tady na tom videu, tak taky to nevypadá jako úplně nejbezpečnější. A vysekneme to krásně. To samotné vysekávání a dočišťování samozřejmě trvá podstatně díl, než vám tady ukazuju, ale na ukázku, jak to zhruba vypadá, si myslím, že to je dostačující. Doťukávání bych si mohl taky použ jako pomoct nějakým špalíčkem, abych to netlouk do toho čistého materiálu. Potom to už budu dělat. Vlastně to jsem teďka omlátil okladívem, tak pak to budu muset obrousit, což je zbytečná práce. Teďka si to nastavím na tu čárku, kde jsem si označil předtím vodováhou rovinu a můžu to chytnout. Je to vlastně prvotní nějaký prvotní uchycení, jenom tak, abych si mohl rozdoměřit další díly, pak to půjdu ještě několikrát oddělávat, předtím ještě to finálně přidělám. To bude tadyhle, vzávám, aby to bylo v rovině. Tady třeba jsem zvažoval, jestli ten svislej, svislej sloupek dám, trochu odsadím od, od chaty, nebo jestli ho nalepím úplně na přesno. Nakonec, hlavně z toho důvodu, abych to mohl dobrou snad třeba přetřít bez, bez problémů, tak jsem ho takhle odsadil. Tohle video patří mezi ty delší videa, co, tu, co jako dělám. Myslím si, že kdo chce mít to krátký, tak si to proklikat a lidi, který okay. zajímá prostě více pro podrobností ohledně té práce, tak ocení, že to je delší, obsáhlejší, ukecanější. V každém případě můžete mi napsat, jak, jak se na to díváte. A tady na ukázku, jak by to vypadalo, kdybych nechával u zrychlnej záběru původní zvuk. Myslím si, že jako nic moc. No, proto většinou ten zvuk nahrazuju buď hudbou, nebo dávám zvuk z normální rychlosti. Tak, tady můžete vidět a vlastně vyvrtání dírky na falešný suk. Protože to dřevo je takový, že se strašně štípe, tak si pomůžu takovýmhle přípravkem, což je vlastně kus, tady v tom případě kus překlišky, může to být kus dřeva nebo čehokoliv, nějakého tvrdého dřeva. A ono to vlastně krásně vede ten vrták, že se to potom nevyštípe. Jo, to první, když jsem to zkoušel na začátku, tak to bylo vyštípené úplně hrozně. To nešlo udržet. Takže tohle je řešení. Tímhle já vlastně schovám několik vrutů, který, který tam budou na 
že tam dám ten falešný suk. Tady zase potřebuju si to doměřit, tak to musím, musím to tam nějak chytit. Bohužel nemám úplně vhodný vruty, mám konstrukční zbytečně dlouhý, úplně až nesmyslně dlouhý, ale Takže... na to, aby to podrželi, na to, abych to vyzkoušel, to je úplně, úplně dostačující. A jdem na Madílko. Zas tady jsem zvažoval, jak ho dám, v jakém úhlu. Snažil jsem se držet toho úhlu těch schodů. A věžka samozřejmě byla, ta je byla jasná. A teďka jak to doměřit. Začal jsem tím, že jsem si vlastně jeden konec takhle chytnul svěrkou. Ono se to pak už nezbalo, mohl jsem si to dokreslit, protože bylo potřeba vlastně uříznout část toho vrchního vodorovného madla a odlábnout kus kou, kousíček na, tom, na, na, té, a svislé, na tom svislém trámu a bude potřeba doměřit to na tom svislém Vlastně hranolku, u kterého teďka stojím, s tou úhelnicí, právě teď to doměřuju. A jak to všechno do, vlastně obkreslím, tak to zase můžu celé rozebrat a můžu tam udělat ty vyříznout ty spoje, uhly. A jdem, jdem na to. Jak opravdu mi napište, jestli. Vám přijde tady ten komentář, třeba jako, jako dobrý, nebo jestli tam je navíc. Já jsem si říkal, že to zkusím, tak vám říct to toho pár to slov. Dobrý. Že by to mohlo třeba být pro lidi i zajímavější, když o tom řeknu nějaké své myšlenky. Tam je třeba tady vlevo u těch vrutů, můžete vidět, kde mám označený místo, v jaký výšce vlastně to, tam je přišroubovaný, abych to nemusel nějak hledat. Tak, tady zase řezal jsem to na dvakrát, ten úhel, bude potřeba to potom zase odfrezovat, zabrousit. Tak, teď to mám uříznutý úhel a budu muset ještě dořešit to přeplátování. Takže tady hlavně vlastně přebejvá kousíček, tak to se muselo doškrámout, aby to vycházelo rovně. Dole takový růžek, teďka to budu moct tam přiložit a poměřit, kde bude potřeba to ještě odříznout, odlabat, aby to bylo, aby to tam prostě pasovalo. Je to taková Taková docela zdlouhavá práce, ale výsledek je potom, myslím si, že super. Je krásně, vidíte tam, kde jsou ty křížky, tak to vždycky odřezávám. Tak, teďka vidíte, já vlastně jak to, jakým způsobem to uřezávám. Nastavím si doraz na hloubku na pile a úhel tam je taky nastavitelný, odřežu to, dočistím dlátkem a je to v rychtiku. Teď to zase, zase tam namontuju. 
zase to smontujeme, dořízneme ještě tady to medilko a můžeme ofrezovat hranky, které jsou zde potřeba. A jak budou ofrezovány hranky, tak to můžeme zase stuknout do kupy. Opět přes ten přípravek, tam kde bude potřeba, tak se nachystám místo pro vrut. Takže sukovník. Vrtáme dírku. A potom ještě vrtákem před vrtám. Nevím, jestli to tady bude vidět. A mám nachystaný vedle frézky. Kubik v pozadí něco měří s délkou. Tak, teď jsem to vlastně demontoval, abych tam ještě nachystal nějaké další, další místa na vruty. A tady vyřízu úhel. Úhel ty spodního tohohle toho hranolku, který budu zase zadlabávat do tohoto trámu zás půl vložky takže nějaký 4 cm zase no, tohle můžete vidět jak čouhají ty vruty prostě jsou fakt zbytečně dobrý ale v danou chvíli jsem hodnější neměl takže z toho důvodu. Jsem jinak zvědavý, jaký bude zvuk. Takhle se vám to povídám, protože u minulého videa s, těm, s těmi schody tak jsem používal mikrofon a ten zvuk se mi úplně moc nelíbil. Tak jsem zvědavý teďka, jak to bude vypadat. Když to budu jenom přes kameru. A když to vyřízu, tak musím říct, že se poslední dobou docela mě baví dělat elektrickou pilou, než s tou benzínovou, však nemusí to budu startovat. Přijde mi. A navíc je, řekl bych, tiší, takže člověk tolik neruší sousedy. A teď je potřeba to s dlátkem dočistit. Vydlábnout, počistit. Já si rozkreslím to tak, aby mi 4 cm zbyly. To znamená, že to bude takhle. Tak tohle bude odříznout. Tohle zbyde. Takže to bylo trochu vidět. 4 cm, 4 cm. Tak, tak jako snažil jsem se, aby bylo no, na kameře taky něco vidět, ne? jinak bych to takhle blbě nedržel. Tak, tohle vyřežu tady, nastavím si hloubku. Hloubku řezu nastavím tady šroubem. No, nevím, jak to je u jiných pil, třeba to je nějaký trigetnic, 
tady to musím vyšroubovat ten šroub. Bo ho zašroubovat pořádně a tím nastavím tu, tu hlubku. Není to nic zložitýho, ale rukou to, rukou to trvá strašně dlouho. Tak a můžeme to vyřezat. Tak zkusíme to takhle. Já to samozřejmě zase zrychleně, protože to trvá strašně dlouho. Z toho vzniká takový hřeben. Tak. To z toho krásně vysekám a bude to. Haha. Tak, nejdříve jsem to chtěl vysykat látem, nakonec jsem se na to vybodnul, vymátil jsem to chladivem a s látkem jsem to potom hezky dočistil. Všimněte si, bláto držím oboma rukama radši, aby nedošlo k nějaké, nějaké nehodíčce třeba. Známe svoje lidi. Tak, tyhle ty otvary se snažím dělat tak, aby nebyly volný a aby to tam bylo potřeba vždycky trošku do, doklepnout, aby to tam drželo samo o sobě. Jo, myslím si, že kdyby to bylo volný, byly by tam fuky, že, že by to stalo za prd. Tak, já tady označím, co potřebu odříznout. Tak, odřízneme to, co přečuje. Tady musím něčem schovat kubíka v rádu, tam běhá na hatej. To byla frázu. A to je asi všechno. Tady ještě. Prezujeme. Mám to asi trošku rychleji, si myslím. Tady je krásný výhled, že jsem to rozhodl na dvakrát větší, že řezu. Občas se to povedlo, že to jednou a většinou tak a tohle bude takhle vodorovně. Tak v tuhle chvíli uklidím, natřu a můžu to smontovat. A samozřejmě před uklidem jsem to nejdřív natřel a pak jsem to šlo v klidu. V klidu poklidit lehce. Občas bylo potřeba ještě něco dofrezovat. Teď je to krásně natřený. A jdem to poskládat. Jenže, jestli si pamatuju správně, tak jsem si zapomněl zapnout kameru, tak uvidíme. Jo, vidíte, už tam jeden slopek už tam je. A Tady ten vodorovný více mě taky. Jinak každý spoj jsem poctivě podlepil vypěňovacím lepidlem na dřevo samozřejmě, který jako udrží nesmysl. Mimo jiné udrží i moje triko úplně perfektně, takže jelikož jsem si zašpinil triko od toho lepidla, tak to je prakticky na vyhození. A doporučuji, samozřejmě, mělo by se při práci s tímhle tím lepidlem manipulovat v nějakých rukavicích, protože to vomejt to prostě je nesmysl. To je, to je 
prakticky to nejde. Taky třeba tam, jak mám ty spoje, tak musím pracovat docela rychle, protože to lepidlo prostě pění. A tak, abych tam ty zbývající díly taky dostal. Zároveň je potřeba je to taky stáhnout okamžitě, jinak jak to lepidlo by to vytlačilo. Třeba se mi stalo, že jsem tak nalepil ty falešní suky a pak jsem je zapomněl zkontrolovat a oni mě prostě to lepidlo mi to vytlačilo. Jo, dal jsem tam toho lepidla zbytečně moc, tak teďka už vím, že ho tam tak dát méně. A to lepidlo mi prostě vytlačilo ty suky ven a ještě jsem sem dostal k tomu to opravit. Toto to už je finální montáž, už to je všechno, po, každý spoj je podlepený, podlepený a sešroubovaný, mimo těch, co jsou na tom trámu, ty jsou pouze slepený. No, Kladívkem to trochu poladíme a tohle ten hlavní spoj, ten nechám přes noc takhle zatažený, aby se to hezky vytvrdlo. Tady můžete vidět vlastně původní záběr, z kterého to všechno je přibližovaný. Zás další spoj, zás ten lepidlo a jdem ho, tam, jdem ho tam chytit. Teď jsem třeba přemýšlel, jestli to neudělat taky přeplátováním. A říkal jsem si, že to, že to není potřeba. To je trochu lépe. Jo, vidíte tady vidíte ty, ty suky, jak jsou přelepený. Tak to ještě vlastně budu přebrušovat. Tady to lepidlo, jak teče. Já tady jenom slepený, slepený. Šafoním, to je hrozný. Jinak tady ten spodní, spodní šikmej hranolek je, jsem měřil tak, ne aby byl ve stejné vešce jako těch ostatní, ale chtěl jsem, aby jakoby navazoval na ten kříž, který bude v té pravé části. Dejme tomu udělám to 84, ať mám fora. Tady dvakrát 84. Tohle má. Tohle má. A tady... 84, 112, má kolik? 73, výborně. Jinak pokud by vás to zajímalo, tak uh, to zábradličko jsem dělal s přestávkama 3 dny. Jo, nějak jsem to nehrotil. Když si u toho dělám spoustu jiných věcí, jako sekání zahrady, nějaký vejle s dětma a tak podobně. Takhle jsem si s tím hrál. A třeba další si dny si hrajou ten povětěr s tím stříháním toho videa. Tak, první dva polotvory na kříž. Zase, abych s tím nějak začal. Tak, teď je potřeba označit si úhly. To znamená, a já si to dám tak, aby to bylo kluby na střed, až tady někde v střed aby to vycházelo tady na to místo, ten střed a podle toho to z druhé strany obkreslím. No, nebylo úplně praktický a vidíte, tady jsem se snažil o to, aby vlastně ten kříž navazoval skutečně na ten spodní, spodní hranolek, aby to bylo jakž tak v jedné linii. Tak, to bude dejme tomu jedna, tady si napíšu jedna. Základ, všechno si popisovat, aby člověk viděl, co kam patří. Takže jak se člověk nepopíše, bude si říkat, jo, to si budu pamatovat, nebude si to pamatovat. Je to blbost, prostě vždy si to, jak pro, jak pro hlupáky, prostě popsat. Tak, dáme třeba jako dvojku teda. Jo, nebo dělat dvě tečky, dvě čárky, jak, jak něco takového. Mám druhou část. Uhla jsou takový všelijaký, 
a vlastně těma křížema se to celý prostě i krásně zpevní. Tak, tak to bude fakt jako bytelný. To bude trojka. Tak, a to bude čtvrka. Můžeme vyřezat uhly. Tak a můžeme to vyřezat. Zase nemám to zrychleně, protože to je trochu to dlouho. Každý uhel a všechno beru dvakrát. Ty uhly jsem dělal víceméně vody, když kolikrát. Samozřejmě od ruky, ale podle ty čárky, které už jsem si tam nakreslil. Občas bylo potřeba to i doříznout, jo? tady to třeba jako na ukazu, aby to video netrvalo 10 hodin, ale kolikrát jsem to řezal třeba na třikrát, abych docílil toho rozměru, který, který jsem si jako představoval, aby to bylo tak akorát na těsno. Teďka se to vlastně nachystám, na hrubo si tam ty kříže nasadím. A bych byl schopen si překreslit tam, kde se to protíná, ty do, vždycky ty, do, ty dvě části. Jo, takže tam bouchneme oba dva kříže a mohli jste slyšet ještě dojetí pily v pozadí. A pak to obkreslíme. Tady jednička, odchází a... Nemá to. Tak. No, tohle je, tohle je chyba, kterou nedělejte, nebudete do toho kladivem. V tuhle chvíli je to třeba obkreslit si to předpalátování, kde bude. To znamená tady ty místa. Kde se to kříží a tam to bude potřeba vydlabat nebo vyříznout tyhle potřeby. Budeme to vyřezávat. Tady. Tak tady teďka vyřežu to překřížení a To bude víceméně hotovo, akorát budu zbývat strhnout hranky a smontovat, dočistit tady lepidlo a ještě jednou to přetřu. Jo, prostě tady obkreslím si to tak, jak to je potřeba. Vlastně pokud já to protáhnu na zhruba půlku toho ranolku a pak si nastavím doraz na pile, na hloubku a všechno to vyřežu, aby to bylo co nejrychleji. A teoreticky bych to ani nemusel takhle celý rozkreslovat, protože si nastavím ten doraz, ale je to dobrý už kvůli kontrole, protože se může stát, že ten doraz se taky posune a pak by byl člověk v Jo, takže teďka to mám všechno rozkreslený a nastavím si doraz, úhel a vyřežu to pilu. Vemem to rychleji, protože to trvá dlouho. Tak, tady to krásně vidíte, nastavím si úhel a člověk jenom jede od čárky k čárce. Je to jednoduchý, je to přesný, čistý, ale docela to trvá, jo, než to tou pilu vyřežete. Tady se to nezdá, protože to samozřejmě budu rychleji, ale jako tu jsme to přesně Tak, Bob, dofrezujeme hranky. To už je jasná věc. Tak, to. Tak, mám to dopasovaný, vyřezaný tyhle ty přeplátování, ofrezovaný. 
teďka mě chybí to přebrousit, protože jak jsem to dopasoval, tak jsem to tloukal jak hluchý dovla, dovrat tady kladivem, takže jenom obrousím bruskou tady to otřepy od toho kladiva, natřu a můžem to smontovat. Nechám to na zítra, zároveň ještě je potřeba očistit tady to lepidlo a bude to komplet. No a jak jsem říkal, obroucíme tam, kde bylo potřeba, ať už nějakou barvu nebo ty odstupy, ale hlavně to, jak jsem toho mátil tím kladivem, to jsem prostě dělal zase blbo. Je to pravda. To atřem. Speciální nádoba na barvu. Jak celý to natírám, zase tu alternativu pro Lignofix. Je to to samý, ta samá barva, no, to není barva, prostě nějaký napo, napouštědlo proti houbám a takovým nesmyslům, který se používá třeba na krovy. No, akorát to není od do Lignofixu, ale teďka se nespomenu, od koho to je, až tak to přidám někde odkaz. No, ale je to určitě vidět v těch v předchozím videu, kde jsem dělal schody. Tam jsem to vyloženě fotil. Tak a tady vlastně už je úklid. Potom, co jsem to natřel, tak bylo potřeba aspoň na hrubo to trošku pofackovat všechno. Tam bych si mohl jít lehnout s nějakým klidným svědomím, že jsem tam nenechal bordel. Takže už opravdu se stmívalo, vidíte. Je to krásně vidět, jak se stmívá, jsem to krát pometl, poklidil nářadí. A máme tady další den, kdy už to je uschlý. A můžeme to konečně smontovat. Můžeme povolíme ty spoje, které jsou lepený z předchozího dne. Teďka bude potřeba očistit veškeré lepidlo. V obrousi, kdy bude potřeba. Tak, nejdříve je potřeba od očistit veškerý lapidlo, který tady vyteklo. A potom už to budu moct na ta místo. Nejlépe jsem mě osvědčil na to otočištění toho lepidla normální olomovací nůž. S tím přišlo úplně super. Tak a vedeme možná trošku rychleji. Já jsem to měl zatáček do lopátku. Tak obrousíme to i brůzkou. Aby to bylo všechno hladký v rychtiku. Je to očištěný. Můžeme to. A ještě si mu do ruky barvu. A nekoukám, že to nebo Tak, některé místa byly potřeba přetřít, tak jsem to přetřel zrovna celé. No pak už bych se k tomu taky pořádně nedostal. Tak. Jednička by měla být tady. Potřebujeme dvojku. Já mám můžete slyšet v pozadí, tak děti, děti neustále asistujou. Občas si to můžou. Ale u tohle zábrady se jim teda moc nechtělo, to se přiznám. Já 
Je taky je potřeba to postupně tam, postupně tam doplačit. Samozřejmě se tomu moc nechtělo, tak jak jsem to natřel, tak to určitě lehce nabilo. Ale výsledek je za mě super. Trojkou. Tak, bůhneme tam trojku. Použijeme to. Necháme si poradit. poradit. Děti. Tatínku, tam pak tam dáš štyřku. Teďka tam dám štyřku. Tak to je štyřka. Taková je veliká štyřka. Ale šímový kluk. Tak bylo potřeba to pořádně dopasovat, tak aby se mi to líbilo, aby to člověk když se dělal. Myslím, že dobrý. Souhlasím. Teď to teda ještě nějak posvíchnu šroubkama, respektive bruty. A to... Tymadle. Šestkrát 160. A těma to jenom posvíchnu, aby, aby se to nějak nehlo, ale už teď to je prostě úplně na krev. Povídej, kudy. Jdeš tady do prostřed, je šloubek jeden? Ne, tam není potřeba. Dáme do rohu. Dáme do rohu šroubky, natřem to a je to hotové. A jde má to. Zbývá přetřít a je to hotový. Jestli někoho napadá nějaký lepší způsob, jak to jako ty kříže přidělat, aby se do budoucna nehly, tak tě můžete poradit, ale mě fakt lepší způsob nenapadá. Jo, chytám to ze spoda, aby na ty šrouby netekla voda. A doufám, že to bude v cajku. Ty šrouby, které jsou z vrchu, tak jsou zakrytý falešným sukem. Tak už to tam tady. Tak. Co myslíte? Myslím, že dobrý, ne? Jo. Tak uvidíme na to. Ahoj. My pak pojedeme do bazénu ve Vikýho. Renka tam běží. Nevidím komiku teďka zrovna. To je tamhle. Oči jak ostříš. Ne, fuč. Ne, výhled. A jsme na konci. Jestli se vám líbilo návod, jak to toto vyrobit, a chcete mě podpořit, nechcete se nechat tu další videa, tak nezapomeňte dát odběr, like, zvoneček a tyhle ty nesmysly. A hlavně napište mi do komentářů, co si o těchto těch videích myslíte, jestli se vám to líbilo. A pokud jste to dokoukali až sem, tak určitě koukněte i na moje další videa. Mějte se, čau.